Se viene dato uno sguardo al canale, si intuisce che sono legato all'ambiente Apple, comunque porto assoluto rispetto per la controparte Android che in alcune occasioni può fornire all'utente qualcosa che iPhone ancora non può dare, come esempio la eh, camera termica del V31 eh, GT. Da oggi mi ha proposto questo smartphone per evidenziare le sue, la sua utilità in ambito estremo e sicuramente potrebbe piacere anche ai videogiocatori, visto il disegno e l'hardware. Per chi segue assiduamente il mondo calcistico può darsi che abbia visto diverse volte la marca Doji, poiché ha iniziato a farsi conoscere col Villarreal, squadra di calcio della Liga, per poi tuffarsi nella Premier League. Ma questa è solo una curiosità, quello che ci interessa sapere è che l'azienda punta specialmente ai prodotti resistenti, i cosiddetti rugged, quindi non solo questo e altri smartphone, ma anche tablet e smartwatch. Questa pagina racchiude tutti i prodotti in catalogo, potendo fare direttamente dei confronti a livello grafico e di prezzo. Ritornando al V31 GT, questa è la sua inserzione e apprezzo che non ci siano da fare diverse configurazioni. Ci sono misure uniche per archiviazione e RAM. C'è solamente da scegliere la colorazione. Il restante della pagina presenta bene lo smartphone con tanto di informazioni tecniche, descrizioni e immagini che saranno approfondite successivamente. La spedizione base, che è gratuita, può impiegarci generalmente una, due o tre settimane lavorative e se si desidera più rapidità esiste quella express attraverso DHL, ma deve essere espressamente richiesta nella fase di acquisto. Ovviamente il codice di spedizione è disponibile in entrambi i casi e ovviamente c'è di mezzo la tassa doganale che può essere salata. Io ultimamente per un peso del pacco di questo tipo ho dovuto sborsare circa 50 euro e perciò conviene indirizzarsi sul negozio italiano di Amazon. Qui è tutto più semplice e vi arriva anche il giorno dopo, con tutti i vantaggi che Amazon porta, come la restituzione facile e un'ottima assistenza. Ultima nota, Doji sul sito web mette a disposizione un sistema appunti, potendo poi riscattarli in codici sconto validi su qualsiasi prodotto. La confezione è di quelle normali da smartphone, nulla di aggiuntivo, ecco. È comunque gradevole con questo giallo scuro ed è decisamente resistente agli urti. Appena rimosso il coperchio si ritrova lo smartphone. Dopodiché si ha il foglio sulla garanzia una pellicola per lo schermo e una bustina che ne contiene un ulteriore non la sto ad aprire perché mi occorre per un'altra esigenza, perdonate questa mancanza successivamente si ha ancora documentazione con i valori SAR e il manuale utente che è anche in italiano per finire c'è l'alimentatore da 66 watt con relativo cavo in gomma tutto quanto ovviamente con lo standard USB-C Vado al succo di questa recensione. Cosa offre il V31 GT? Allora, premetto che non sto qui a descrivere ogni singola caratteristica perché abbiamo tutti imparato a conoscerle nel corso degli anni, intendo quelle più classiche, e evidenzierò soltanto le parti più interessanti. Quindi, partendo dall'esterno, la scocca è davvero impattante, variegata in diverse forme e materiali. L'alluminio si trova sui lati e sul pezzo circolare della fotocamera. La gomma negli angoli, plastica al centro con finitura quasi zigrinata, fibra di carbonio, immagino sia simulata, che dà un tocco elegante al dispositivo. La parte frontale presenta quattro altoparlanti, due veri e due finti, per un fattore di estetica. Il sensore biometrico è posizionato sul lato destro, insieme al bilanciere del volume, mentre il lato sinistro ha un tasto programmabile e l'alloggiamento per schede SIM, e micro sd da notare che eh, nonostante ci sia il supporto per due sim fisiche solo una può essere utilizzata contemporaneamente insieme alla micro sd il tutto fatto apposta e ottimizzato per rendere il telefono solido nell'impugnatura funzionale in qualsiasi situazione resistente per attutire meglio gli urti 
Aggiungo che ha anche il suo lato protettivo nell'ingresso USB-C con una porticina in gomma eh, semplice da aprire e chiudere. Io la ricercherei in qualsiasi prodotto tecnologico. Andando al tecnico, lo smartphone è certificato IP68, IP69K e MILST-D810H. Ok, ho detta. Tutto questo comporta un peso di 390 grammi che sicuramente impressionerebbe l'utente comune e probabilmente lo frenerebbe all'acquisto. Infatti il V31GT si indirizza a una nicchia, eh, come è logico che sia, e di questo ne parlerò nella conclusione. Il comparto fotografico probabilmente è la parte più entusiasmante del V31GT perché... Come ho anticipato all'inizio del video, si ha un sensore che permette di misurare la temperatura di ogni elemento che si ha davanti. Già quando si apre la galleria viene fatta un'introduzione attraverso dei video. L'app che gestisce tale funzionalità è decisamente completa, quindi sicuramente occuperà per diversi minuti l'utente se intende provare tutte le opzioni. Ovviamente non otterrete una precisione affine come una termocamera professionale, ma il suo lo fa con sufficienza. E passando alla definizione, il V31 adotta la tecnologia Sony da 50 megapixel, precisamente la MX766, che si ritrova in molti altri smartphone come Realme e Oppo. L'output è in JPG ed è abbastanza generoso nella dimensione. Per le restanti lenti vengono dati 24 megapixel per la visione notturna, anche se non mi ha entusiasmato più di tanto, una da 8 megapixel, sicuramente non fondamentale, e infine quella frontale da ben 32 megapixel, sempre con sensore Sony. Uh, I video vengono girati in MP4 fino al 4K a 30 fotogrammi e la stabilizzazione non c'è, e personalmente è un parametro che tengo importantissimo. Um, Facendo anche molta attenzione, cercando di rimanere il più fermi possibile, l'oscillazione è veramente accentuata, è ingestibile. Vabbè, in descrizione trovate un indirizzo web per visualizzare immagini e video che ho fatto, in modo che possiate eh, constatare direttamente la qualità offerta, naturalmente con diversi scenari di impostazione per comprendere eh, le differenze su una stessa situazione catturata. Spostandosi sullo schermo si ha una diagonale di 6,58 pollici, Full HD Plus di tipo IPS e resistente all'acqua, ma quello che probabilmente attrarrebbe è la frequenza di aggiornamento a 120 Hz con passaggio intermedio a 90 Hz. Luminosità sufficiente, colori vividi e tutto sommato una buona gestione, non c'è però molta personalizzazione al riguardo. La RAM sicuramente invoglia i videogiocatori perché di base si hanno 12 GB fisici più 8 virtuali, quindi si ha un complessivo di 20 GB. La tecnologia è quella LPDDR4X che nel 2023 risulta vecchia, ma comunque fattibilissima per il consumatore finale, giusto a noi appassionati può demoralizzarci un po'. La memoria di archiviazione è di tipo UFS 2.2 da 256 GB e si espande con la micro SD citata prima fino a 2 TB. Per le connessioni si ha il 5G che assicura la copertura odierna qui in Italia, poi Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 con profili A2, DP e LE, poi GPS a doppia banda L1 più L5. La batteria offre 10.800 mAh, queste sono le misure fatte da Doji. Io l'ho provato per diverso tempo e affermo che per un singolo ciclo di carica è veramente duraturo. Con quei tre giorni che sono stato in Albania, facendo elaborare numerose foto, video, eh, GPS sempre attivo, luminosità massima, risparmio energetico disattivato, eccetera eccetera, non ho mai avuto l'esigenza di ricaricarlo, in sostanza non mi potevo permettere di lasciare l'alimentatore a casa. Per quanto riguarda il software si trova la versione 13 di Android con patch di sicurezza recenti. Il sistema è fluido, non ho trovato blocchi generici e non ci sono personalizzazioni pesanti da parte di Doji. Le uniche app del marchio riguardano la scansione termica e la raccolta di vari strumenti di misura. Per quello che viene offerto, il prezzo può essere competitivo, anche se il riferimento del pubblico rimane settoriale. È uno smartphone eh, molto impattante, sia a livello 
di pesantezza che a livello estetico, ma d'altro canto, se si desidera un dispositivo rugged, queste caratteristiche sono scontate. Si va sempre a rifinire lì. Dipende cosa uno ci deve fare con lo smartphone, per questo non posso eh, consigliarlo a qualsiasi persona. Riguardo a quello che è contenuto qui, ci si potrebbe stupire nel vedere così elevate prestazioni per il tipo rugged. Questo genere di smartphone è sempre stato duzzinale sotto questo aspetto rispetto a quelli che abbiamo sempre conosciuto, parlo dei Galaxy di fascia alta piuttosto che gli iPhone per intenderci. Ultimamente le aziende ci hanno investito, il livello di qualità si è alzato, ma allo stesso tempo il mercato degli smartphone in generale si è più standardizzato e perciò anche nei dispositivi di fascia bassa paradossalmente si ritrova anche hardware eh, di tutto rispetto. Quello che voglio dire è che è ovviamente è convincente il V31, eh, ma non deve essere visto come una manna dal cielo eh, come fanno molti recensori, perché ormai da qui in poi sarà la normalità vedere così tanta potenza eh, già ci saranno smartphone analoghi della stessa fascia, ecco. Se il V31 non fa per voi, ma allo stesso tempo la marca d'oggi vi ha ispirato fiducia, il suo catalogo riserva alternative che potrebbero venire più incontro alle vostre esigenze, come l'N50 che è decisamente più accessibile sotto vari aspetti. Per chi invece ormai si è puntato su questo mostro, vuole magari farsi notare perché tutti gli chiederebbero cosa ha in mano, vi giuro che in quei tre giorni all'estero praticamente in continuazione la gente mi osservava per questo, per questo mattone, ecco. Gli, gli rendo disponibile un codice sconto e l'indirizzo web per poterlo acquistare, che in questo momento rimanda uh, ad Amazon Italia in modo da effettuare un acquisto rapido e più semplice, poiché c'è la copertura Prime e tutti i suoi vantaggi. A presto con altre recensioni, cercherò non solo di portare tastiere meccaniche, ma anche prodotti di questo tipo.